，你和战东的户口都不在村里，还有三个孩子的户口也不在，所以之前长亭哥给你们画的宅基地都是不能算数的。你的卤猪肉加工厂，还有服装加工厂的宅基地，村里必须得收回才行。你说什么？这种事情我也没办法。你和三个孩子的户口都不在村里，我要是不按规章办事，村里的人肯定都会说我做事不公平。不过我也知道你们做这些事情不容易，除了宅基地收回，还有另一种解决办法，那就是你们花钱把这些宅基地买下来。那你告诉我，这两块宅基地需要花多少钱？这个嘛。得等到我们村委会好好商量一下，不过少于五千块钱应该是拿不下来的。你他娘的放屁！你敢不敢跟我们去公社里见见公社主任？这话让翟家柱多少有些心虚，但是想到自己站这里还是挺硬气的。这种事情你就是到了县里省里，结果也是一个样。你不是桃花村的人，还想占桃花村的便宜？你觉得可能吗？我姐为了这个村里解决了多少人赚钱的事？想把宅基地收回去是吧？行呀，姐，咱把卤猪肉和服装厂那边全拆了，还回去就还回去。我倒要看看他会不会被村里的人给骂死。那你回去拆呀，你不拆你就是孙子。这话可把流水涛几人气炸了，上去就要揍这个龟孙子。苏灿赶紧挡住了几个人。行了，我带你们来这里不是来打仗的，宅基地收回是吧？这个没有问题，不过我得去公社里问问。当初周叔做村支书的时候，早请的宅基地是公社里盖过章的。既然现在村里要收回去，那就说明宅支书你的权利比公社里的权利要大一些。这是我必须得去公社问个清楚，我到底该听谁的？姐说的对，这公社里盖过章的事情，现在村支书要推翻。呵呵，那接下来真是有好戏看了。可不是嘛，村支书比公社主任权力都大，厉害喽！真以为自己是天高皇帝远是吧？这下等着看好戏吧！不是，我不是那个意思，我真不是那个意思。刘水涛几个人从村支部回家的这段路程，极尽所能的把翟家柱要收回宅基地的事广而告知了一遍。村里人全都义愤填膺的。还没到下午四点钟，村支部就已经被人围了个水泄不通。大家伙误会我的意思了，我就是想让战东媳妇加强一下管理，她是在给咱村做贡献。我们怎么能收回她家的宅基地呢？误会，误会，绝对是误会。呵呵，你刚才当着战东嫂子的面可不是这么说的。我就在现场，咱们村支书不仅说了要收回宅基地的事，还说如果想留下来，至少要交五千以上的钱才行。说这话的是周青山，村支部就隔着他家一条路的距离，这种时候他自然不可能坐在家里。周青山，你怎么胡说八道呢？我什么时候说过这种话了？大家伙可千万别上他的当啊！狄家柱，我特么今天算是看清你了，你这个两面三刀的小人，说话跟放屁一样。不管翟家柱承认不承认，隔天桃花村便有人跑到公社里闹事了。公社里的人一听，立即派人调查这件事。孙干事、刘干事，你们是了解我的，这种伤害社员的事情，我怎么会做呢？<笑>你们是不知道这件事的来龙去脉呀、啊。昨天苏灿得了一千三百多票的事，你们一清二楚。村子里有很多人就想为他出头，觉得我这个村支书根本就不该做。之前苏灿开走了村里的拖拉机，但是一直欠着钱不交。我昨天只是把这份钱收上来，苏灿和他那几个兄弟就不愿意了，满村的宣扬我，说我故意找他的麻烦。哎，我这个村支书真的难做呀。昨天现场选票的事，孙干事和刘干事一清二楚。现在听翟家柱这么一说，顿时觉得有些道理。那拆他家工厂的事，你真的没有说？苏灿现在为村里创造财富，我这个当村支书的高兴还来不及呢，怎么可能想着砸他的锅呢？我再傻也不会傻到这个地步吧？按说确实是这么个道理。你这个村支书刚刚上任，要多注意一下社员们的想法。你们桃花村在咱们公社里可不是一般的出名了。前前后后光去闹事就闹了四五次了，主任非常的不高兴。是是是，你们说的对。不过我这村支书昨天才选上，说实话，不管是今天还是之前去公社的那些事，全都跟那个苏灿有关。我真的是被冤枉的。为了不激化矛盾，苏灿那边我们就不去了。你作为村支书，好好调解一下关系，安抚一下苏灿和他下面的那些工人。你们放心，我保证做好社员们的思想工作。随即，两位干事很快便离开了。之所以不去苏灿那边，是想给新上任的翟家柱一个表现的机会。公社里的干事说了，苏灿的卤猪肉加工厂和服装厂都不用拆了，大家不用再担心了。哼。
还想让我亲自去给苏灿那边道歉认错，自己可是新上任的村支书，怎么能跟村民道歉？姐，你听听，这王八蛋真是一点诚意都没有。他要是真想认错，就该来这里跟你当面认错才对。就在大喇叭里一喊，听着就来气。跟这种人生气，最后气坏身体的还是自己。姐，我就看不惯这个王八蛋，一有点权力就扎缩的不行。知道的他是个村支书，不知道的还以为他当上皇帝了呢。姐，你看着吧，这混蛋到时候还得在坟地上找你的麻烦，还有三个孩子的。放心吧，这两天户口就办好了。接下来的四五天里，桃花村战争不断，翟家柱记恨张家院里给苏灿拉票的事，所以分地的时候，张家院分到的地基本都是山坡地。可是让所有人意外的是，苏灿和陆红军一家分到的地，竟然全都是最好的。不仅如此，陆占东收养的三个孩子户口不在桃花村，依然给三个人全都分了地。姐，你说他这葫芦里到底卖的是什么药？水涛兄弟，你没弄错吧？翟家柱现在最恨的应该就是咱家了，他怎么可能把最好的分给咱？大嫂，咱家三个人再加上大哥都在那儿盯着呢，一块山坡地都没给咱分着，全都是那些好的。弟妹，你说这翟家柱是不是中邪了？要不然他怎么会把好地分给咱呢？苏灿没有回答高玉珍的话，而是看着流水涛追问：“今天青山兄弟家也分地，他家分的怎么样？”别提了，全是些山坡地。你说这长亭书再怎么着也是上一任的老支书呢，结果翟家柱就这么对他们家。以前流水涛对于周家有些不满，可是今天看到周青山家分的地，都忍不住同情他家了。这个翟家柱，他是想把我们弄成众矢之的，这样一来，村里的人肯定觉得我们拿了翟家柱什么好处。姐，我明白了。他这是想借村里社员们的手来治咱们，对不对？他不用动手就能让我成为全村人的敌人，这样村里的人觉得我人品不好，以后就不可能再支持我了。这就叫借刀杀人。这个狗娘养的，真是一肚子坏水。姐，这种村支书简直就是整个桃花村的噩梦，要不村支书还是你来当吧。嗯、呃。